山擦干眼泪，回到西天殿，站在宋昭床前。小主，按照您的意思，已经给张公公说了，您猜的不错。昨天夜里宫门前的人影果然是他，那就好，说明我在计划一切顺利。呀，好烫啊！小主，要不咱们还是请太医吧，再这样烧下去也不是办法。不用咱们去请，太医等下自己就来了，扶我起来，去帮我倒杯水。等一下，你的脸怎么了？门没什么，奴婢就是自己撞了一下。嗯胡说！眼睛长在脑袋上，平地里走路还能撞了脸，是不是李贵人干的？云山眼见事情瞒不下去，只好将方才在庭院里发生的事告诉了宋昭。小主别往心里去，李贵人就是见不得您受宠，才会说些酸里酸气的话。他狗嘴里吐不出象牙来，爱说什么就说什么。我不会跟条疯狗计较，可他不该打你。奴婢没事的，小主不用担心奴婢。当奴才的哪儿有不受打不受骂的呢？倒是小主的身子要紧。李氏入宫一个月，不知道得罪了多少人。我本不想对付他，由着他自生自灭就是了。不过他既自己找死，我何不成全他？小主三思啊，他位分比您高，您千万不要为了奴婢和他争执。我心里有数，现在是晚膳时候了吧？你去告诉姚平娘娘一声，就说我难受的厉害。又怕病气过给他与李贵人，晚膳就不去吃了。是，奴婢这就去。等一下，你过一刻钟再去。可是眼瞅着正殿那边就要起膳了，过一刻钟去，怕是瑶平和李贵人都要吃完了，还有走一趟的必要吗？我自有我的道理，你陪我坐一会吧。瑶平和李贵人正在用膳，一刻钟后，云山去到正殿。瑶平娘娘万安，李贵人万安。我家小主病得厉害，害怕将病气过给二位小主。今日便不来和二位小主共进晚膳了。哼，不来就不来，也没人请他，还把自己当个角儿了。姚、嗯、平白了李贵人一眼，心思活泛起来。宋答应到底是我宫里的人，若我连问都不问候一句，真要是病出个什么三长两短来，我也免不了要被训斥。本宫还以为宋答应都好些了，病得更重了嘛，带本宫去瞧瞧吧。那个病秧子有什么好瞧的？去一趟也好，正好笑话笑话他。二人跟随云山来到西天殿，姚平坐在宋昭的榻前。可怜见的，多水灵的姑娘烧成了这样，你怎么也不知会本宫一声，本宫也好叫人去请太医来给你瞧瞧。<笑>多谢姚平娘娘关怀，嫔妾身子不碍事，睡一觉便好了。我前两日也得了风寒，从头到尾也没见姚平问候我一句。这臭婊子肯定是故意在扮可怜博同情。你装什么装？别人得病你也得病，怎么你得了风寒就跟得了绝症一样？贵人小主也不好这样说，每个人的体质不一样。我家小主从前在家中的时候就体弱多病，主子说话哪有你一个奴才插嘴的份儿？你主子就是个庶出的，在家中也不得待见。若说体弱多病的，这不也好端端的活了十几年？怎么在家里能活？入了宫就风吹不得日晒不得了。够了，同住一个屋檐下。李贵人，你说话也别太刻薄了。看不得我扮柔弱是吧？那我偏要扮给你看<咳>。李姐姐误会我了，我若是无心做了什么事，惹得姐姐不痛快，姐姐只管告诉我，我改就是了。你没完了是吧？真病的要死了就去传太医，你不叫太医来？不就是怕太医戳穿了你，根本就没这么严重吗？你现在是要扮可怜给谁看？你别以为你皇上驾到！听到皇上来了，立马收声。扮可怜当然是要给皇上看的。朝阳宫到瑶华宫需要多久的脚程？我早就了然于胸，让云山晚一刻钟去通报，这不正好就让皇上看这一出好戏吗？云山扶宋昭起床，嫔妾给皇上请安，皇上万福金金安。萧景恒入内后，听宋昭咳嗽了一声，迈大了步子走到。他身边牵起了他的手，手怎么这样烫？让我摸摸你的额头。宋昭后退躲开。皇上，嫔妾病躯不宜面圣，若将病气过给了皇上，更是罪过，还请皇上保重龙体。萧景恒上前一步，把宋昭抱起，放在床上，伸手摸了摸他的额头。江德顺，去将楚太医给朕叫过来。那楚太医可是太医院的院判。从来都是只给皇上一人看病的，就连皇后都没得到过如此殊荣。没想到宋答应在皇上心里的地位居然这么高。嫔妾身为瑶华宫的主位，没有照顾好宋妹妹是嫔妾的失责，请皇上恕罪。这两日你忙着给皇后侍疾，一时疏忽也不怪你。平身吧。宋昭隐忍的咳嗽了两声，萧景恒亲自替宋昭添了一盏水递到嘴边，想咳就咳出来。朕不是外人，喝点水先润润嗓子。多谢皇上。自打皇上进来，连正眼都没有看过我一眼。明明我前几日也感染了风寒，凭什么皇上对我不闻不问，却对一个答应关怀至此？<咳>皇上，萧景恒回头看过来，嫌恶的瞪了李贵人一眼。方才张九贵来通报。
。昨日宋答应事情后，被李贵人罚他在雨地里站了大半个晚上，所以才会沾染上风寒。朕昨日才许诺过，说朕的宠爱不会带给宋答应任何危险，没想到朕这么快就食言了。如此算来。岂不是李贵人打了朕的脸？你的病还没好？原来皇上就喜欢小婊砸那种装可怜扮柔弱的女子，就这两招谁还不会了？回皇上，<咳>嫔妾自幼体弱，这风寒七八日了也不见好。可朕方才听你跟宋答应说话的时候，底气不是还很足吗？<咳>嫔妾，嫔妾没有。宋答应如何会生病？你心里不清楚吗？你与宋答应同住一个屋檐下，才刚入宫，你就开始找他的晦气。为女子者如此悍妒，可不知你父亲从前在府上是如何教导你的？皇上明鉴，宋答应染上风寒一事和嫔妾没有关系，不信您问他。嫔妾生病是嫔妾身子弱，确实和李姐姐没关系，且李姐姐对嫔妾一直都都很好。皇上就别责怪李姐姐了吧。原本只以为这宋答应是个没心机的，没想到还如此心善。但这李贵人害朕食言，朕可不能轻易放过她。你不必为她开脱，朕只相信自己看见的跟自己听过的。李贵人跪地拼命磕头。皇上明鉴，皇上明鉴啊！嫔妾真的没有做过，真的没有。方才你不是还说你病没好全吗？怎么这惠子却能和朕对答如流，一声咳嗽也不见？嫔妾一时紧张。不用狡辩了，你父亲可是从未告诉过你，欺君罔上，罪当如何？嫔妾知错了，求皇上开恩。哼，朕念在你父亲到底是功臣，今日事便对你小尝大戒，也好让你长个记性。传朕旨意，即刻将李贵人降位为常在病罚俸半年。日后你若再不知收敛，朕只好将你送出宫去，让你父亲亲自教导你。谢主隆恩。江德顺，把人拖出去，朕不想看到他。皇上这是想和宋答应独处吧？我可不能在这碍眼。皇上，嫔妾也告退了。去吧。片刻后，楚太医来到瑶华宫替宋昭诊脉。怎么样？他病得重不重？回禀皇上，宋小主病得不算重，但他身子柔弱，但照此方服药，安心休养几日便可转好。好，楚太医，你现在去熬药，朕要亲自为爱妃服药。三日后，你再来给宋答应请平安脉。臣遵旨。云山端着药汤交给萧景恒，萧景恒细心的吹了吹，等温度合适了才递到宋昭嘴边。皇上，这药好苦啊。嫔妾喝不下，爱妃听话，良药苦口。宋昭不情不愿地喝下一碗汤药后，萧景恒举起手放在宋昭面前，猜猜看这是什么？皇上，您又逗嫔妾，这是什么呀？萧景恒缓缓摊开手掌，只见掌心里不知何时多出了几颗由油脂包裹着的糖。宋昭取来一颗含在口中，是糖莲子。怕你喝药怕苦，方才让江德顺取了下来。你有咳及过于甜腻之物，会加剧症状。这糖莲子甜味适中，且莲子又有清热败火的功效。真想这此物最适合你。宋昭又吃下两颗，眼泪哗啦啦的往下掉。萧景恒心疼的替他抹去泪滴。好好的怎么哭了？小时候姨娘也总做糖莲子给嫔妾吃，嫔妾好久都没有尝过这味道了。一时百感交集，让皇上看笑话了。你是因为朕召你侍寝而刁难你，是朕没有料到的。朕答应过你，你跟在朕身边，朕绝对不会让人欺辱你。嫔妾相信皇上。宋昭靠近萧景恒怀里，你头发好香，是茉莉。是，嫔妾喜欢茉莉的香味，用来洗发的皂角水里就掺了茉莉之子进去。朕一喜欢，爱妃当真是与朕投契。萧景恒望着宋昭的俏脸，有些迷离，低头狠狠地吻了上去。眼看就要失去理智的时候，宋昭轻轻。推开萧景恒，皇上，楚太医方才说过，嫔妾风寒之症虽然不重，但定气也是会过给旁人的。若嫔妾今日和您亲近，导致您龙体有损，岂非要嫔妾日夜难安？萧景恒皱眉，你这是要赶朕走？